السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بدين الله محمد نعيم أحمد صاحب متى سنقدر ما صار ذيك لا ويا بطة سخود رجل لا سوود رجل نيرت نمودا بيشيء تليك بارانا ونو نانو ديشيك نا Islam ini kepada satu nunun, yubajan sengkarana enun dili lek uyerunu bannu bahagia degal nurubahi kuna, ega ku time, ini wisdom yuta ana enun kairi tin, ini sabdan gal kuna yadri ane gal ku bolu, samshe munda buke illa, suriye kala gal binun lel, kala toadapum, tanda adarsa nala badegal sarthu budicu gunta sambadicu munnotu bogunu beri ku time ya ana. Wisdom Youth. Enam lagi, samai itu nama sindikan agrihi ke nada. Nama sindi pikan nada. Adi nuod apam, sanjiri kan. Nama muda saaga kum, namu ku dan nei. Yatra toalam saadi kun nunda yamna wuru atma vijara na yana. Ini samai itu nama nadatan udeshi ke nada. Enggal allah berum manusi kama ya adi nuod apam cara nda sanjiri kan amanda abhirti kaya. Ini bimarsana bithaya mai nama perisodi kumpul. Nalur bimbangan itu, ini uru kota ini mai uru wajah daya uru opom, sanjari kan sahadi kun nundang kilum. Sila sahag kalum, sila baru wahi kalum. Ini uru talat tilik, ini uru terbaik itu nurwahana tilik, wanda tu boleh, uyerun wanda tilnya, yanda tu namuk kanan sahadi. Ini uru yutu konglai uru kudi. Nampal semua orang, adinda purna spiriti lek, uyerun dulu ke anda tuhundu yang mana ini korma pada tanulah dah. Ini kita nampuk orang orang itu orang orang matma bijinten itu ni berindi, sila coidinggal nampal swayam coidikaya. Saderi nampal prosenggal nampal rakum bo, apa prosenggik nampal dini orang orang manusia bawa mendaan ini urusal, orang anggadi ilan orang ini, kasiri rikna orang orang manusia, tu portun orang ikhuk orang orang ini, apa ikhuk orang orang berindi ane nolah. Orang itu orang yang baik orang. Yang dah dahana bodoh, irikan orang orang mana manis. Dua orang ni irikan orang kaya mana so. Aa irikan orang kaya orang sama sekali. Ada yang dah parah itu orang kita ni orang kan awal ni kan. Ini manis sekali irikan orang orang luar negara korban ini. Ippa yang parah yang mana kaya ni? Irikan orang orang itu orang. Ia cod dengan, saya ada tak kamu luar orang orang itu orang sunda tuod cod dengan cod dengan. So dengan screen ini, anda akan dapat sahaja kunun itu yang anda ingin bicarakan. Kedua, nama orang sahaja ini wisdom day nak cari orang. Niaya ini orang orang yang tidak ada, tidak ada. 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 Orang Adam ok ya, anu yang mana, nama manusia berani dengan ini, wisdom youth, sunda mai yoga saya ada rundo, sahih. Saderana wisdom day gelar orang open sanjiri kau, yang mana ada ni ada ke, nama mana urban dah mai itu kuaran dah meeting kuara rundo, baru wahi gelar orang meeting kuara rundo, unda yang mana ni gelar manusia singgil, adat tada ana nama adil panggad kuara rundo. Nampal ada leh tar unda, orang orang itu ini ikut orang orang itu bangkitkan dia orang, entah orang itu bangkit itu nampal. Ini kemeti mana sesam, nama wkti baru mai nurubah hitca, orang perwarta ni mendaan. Ella itu ni kuda dunia orang kelala. Aduh, ni an seido orang ni baru ni edited itu nama seido orang workan dal. Dukan nampal sondo nenggan orang manusia alergi kamu endi, ni an suji pica bisheh enggalan. Bahagian dalam ruwah hidup itu, ini anggaran ruwah hidup adalah gelung daun. Ada amak ke cuit katikan dan boleh pinil, urut cuit katik jadi cahaya dana. Ado sondam prayer na gunte cahaya dana. Nampar bahagian dalam ruwah hidup itu, pada prayer na yang ada yang ano, ado sondam ulil katik kundiri kunna a wilak kinde jualan yang dundo kunda ano, adin de pragaasa tila ano nama minno tu boleh dulu. Orang itu ralewi kanda gayring lani jani paranya dulu. I paranjat boleh kaya di til, wanda tu boleh terukti kerana malah nama orang marupati yanggil nama sedikit entah dengan ada ada perasnya bum, perihara bum nama terdengar entah tuh unda. 
ഞാൻ അതാണ് വളരെ ചുരുക്കി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ഉത്ഭുദ്ധമായ സദസ്സാണ് സൂചന കൊണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ യോഗത്തിന് വരാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം നടത്താൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക ഏറ്റെടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുക മിനിറ്റ്സിൽ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോവുക ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു മൈക്ക് തന്നാൽ പലതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവും അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാരണം ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ യോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുമായി ഇടപഴകി ഇടപഴകിയതിലുള്ള അനുഭവം വെച്ച് പറയാം എന്തൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികമായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി അഥവാ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റി എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം വേറെ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ന്യായീകരണം എന്ന വകുപ്പിൽ പെടുത്താനേ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ എന്താണ് നമ്മുടെ മുൻഗണന നമ്മുടെ മുൻഗണന നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ഉത്തരം കൊടുത്തത് ഇവിടെയാണോ നമുക്ക് ശാശ്വത അതുപോലെ മരണാനന്തരമാണോ മരണാനന്തരമാണ് എന്ന് നാം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഹുത്തുബകളിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൂടുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്വന്തം മനസ്സിലേക്ക് മരണശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് എനിക്ക് എന്നും നിർവഹിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലതും എന്നും ബാക്കിയാകുന്നതും പരലോകമാകുന്നു എന്നത് മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അജണ്ടകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സമയം ഏറ്റവും പ്രൈം ടൈം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും യാതൊരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ടതില്ല മുൻഗണനകൾ മാറിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാംശീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പൗരത്വമാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ലേ പൗരത്വ പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാ പൗരത്വം നമുക്കുണ്ട് എല്ലാ കടലാസുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ പൗരത്വ കടലാസ് കൊണ്ട് നമുക്കെന്താ മെച്ചം ഒന്നുമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് മരണം പെട്ടെന്ന് വരും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും ആ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഒരുക്കി വെച്ചത് ഏത് ഭൂമിയിൽ എവിടെ വെച്ച് എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കുക എന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയുകയില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്ത വാർത്തയാണ് അവിനാശിയിൽ സംഭവിച്ച ആക്സിഡന്റ് ആ ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ പത്തൊൻപത് പേര് പിന്നീട് മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ പത്തൊമ്പത് പേരുടെ പ്രായം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒറ്റ വായനയിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് മിക്കവാറും ആളുകൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ് അവർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒട്ടനവധി അജണ്ടകളുണ്ട് പ്ലാനുകളുണ്ട് തൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പുകൾ മുമ്പിലുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു അവർ തിരിച്ചു പോയി അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മരണപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അങ്ങനെ ഒരു വാഹനത്തിൽ ആ ഒരു സീറ്റിൽ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ സീറ്റ് കൃത്യമായി കൊടുത്തിരുന്നു മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ സീറ്റ് പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു ആ സീറ്റിൽ നമ്മളായിരുന്നു ഇരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളാണ് കബറിൽ പോയതെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്കുണ്ടാവുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത എപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചുട്ടുപഴുത്ത ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി പോലെ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഹലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ജീവിതം നമുക്ക് പരലോകത്താണ് എല്ലാ ആത്മാവ് മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കും നിങ്ങളുടെ പൂർണമായ പ്രതിഫലം പരലോകത്താണ് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരോ ഫഖദ് ഫാസ് അവനാണ് വിജയ് അടുത്തത് മാർച്ച് മാസമാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആ പരീക്ഷയിലുള്ള വിജയം ശാശ്വത വിജയമല്ല
യു എ യിൽ തുടങ്ങുകയും തുടരുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പീക്ക് ടൈമിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവരുടെ ആ അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവനും അവർ തകർന്നടിയുകയാണ് അപ്പം അതാണോ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ചോദിക്കെന്താ അറിയോ നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം അവിടെ മരണമല്ല പരലോകത്ത് പിന്നെ മരണമില്ല ആ മരണമില്ലാത്ത ലോകത്താണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര നേടിയാലും അതൊരു അറ്റാക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ ഒരുങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവുക്ക് വന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചത്ത ആടിനെ പോലെയാണ് എന്നാണ് അല്ലേ സുഹാബി സുഹാബത്ത് റസൂലിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചത്ത ആടിനെ കണ്ടു ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ചത്ത ആടിന് ആർക്കാണ് രണ്ട് ദീനാറിന് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ചെവി മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ് എന്തിനാ റസൂല ഈ ചത്ത ആടിന് അതും ചെവി മുറിഞ്ഞ ആടിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഐബിളുള്ള ആടാണത് അതിൻ്റെ നിസ്സാരത അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയിപ്പിച്ച ശേഷം റസൂലുള്ള പറയണത് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയണോ നിങ്ങൾ ഈ ആടിനെ എത്രത്തോളം നിസ്സാരമായിട്ടാണോ കണ്ടത് അതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അല്ല ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലമ പറയാണ് ദീർഘയാത്രയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മരത്തണലിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ എന്നാണ് ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലമ പറഞ്ഞത് സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത വിരൽ തുമ്പിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി പോലെയാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഉദാഹരണമായി റസൂൽ പറഞ്ഞത് വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മള് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നത് ഏതിനാ ഈ വിരൽ തമ്പിൽ തമ്പിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നത് ആ പരന്ന് കിടക്കുന്ന സാഗരത്തെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണ് പരലോകമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സാഗരമാണ് ഈ വെള്ളത്തുള്ളി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ട എന്നല്ല ദുനി റബ്ബന ആത്തിന ഹസനത്തൻ ഹസനത്തൻ വക്കിനാദാവന്മാർ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ നൽകണം എന്നാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നന്മ വാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം പോരാ ഒരു കാടിനെ പറ്റി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ചെറിയ കഥയാണ് ഒരു കാട്ടിൽ ഒരാൾ അകപ്പെട്ടു അയാൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാല് തെറ്റി ഒരു വലിയ കുഴിയിലേക്ക് പോകും ഒരു കിണറിലേക്ക് പോകും വീണപ്പോൾ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു വള്ളിയിൽ പിടുത്തം കിട്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി ആടി നിൽക്കുന്നു താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ അറിയോ ഒരു വലിയ സിംഹം അത് ഇതുപോലെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ കുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടതാണ് വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് അത് ഗർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുഗൾ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോഴോ അദ്ദേഹം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വള്ളി പൊട്ടി ചാടാനായിട്ടുണ്ട് അതൊരു കറുത്ത എലിയും ഒരു എളുത്ത വെളുത്ത എലിയും അതിങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താ ആ കയറ് പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് കയറി രക്ഷപ്പെടലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കൊമ്പ് അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആ ഇളക്കത്തിൽ അറിയാതെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു തേനിന്റെ അട അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ വന്ന് പതിച്ചു രണ്ട് കവിളിലിടെയും തണുത്ത ശുദ്ധമായ തേൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അത് നക്കി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ സിംഹത്തിന്റെ കാര്യം അയാൾ മറന്നു ഈ വള്ളി പൊട്ടാനായ വിഷയം അയാൾ മറന്നു പിന്നെ അതും കുടിച്ച് അയാൾ അങ്ങനെ നടക്കുക ഇയാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തു പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുനിയാവിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച ഇതാണ് മനുഷ്യന്മാർ പരസ്പരം പെരുമ നടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഏതുവരെ ആ കബറിടം സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഓർമ്മയില്ല ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ഫഹർ നടിച്ച് ദുരഭിമാനം നടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാര് എങ്ങനെ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നത് മാത്രമാണ് ചിന്ത വേറെ ചിന്തകളില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്ത എലി എന്ന് പറയുന്നത് പകലാണ്
രാവും പകലും നമ്മിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മുൻഗണനാക്രമം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മുൻഗണന പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിച്ചാൽ അലഹമില്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പരിഹാരമായി അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയുക ദീനിന്റെ പൂർത്തീകരണം അമാനത്തിന്റെ നിർവഹണ നിർവഹണത്തിലൂടെയാണ് എന്ന ബോധം പലർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ദീനി രംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ തടസ്സം എന്താ നിസ്കരിക്കാൻ നോമ്പ് വൽക്കുക ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് പരലോകത്ത് മോക്ഷം കിട്ടാൻ നിർബന്ധമാണ് എന്നിടത്ത് പലരും എത്തിയിട്ടില്ല അമാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്കാണ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മാത്രമാണ് ശാശ്വതമായ വിജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാത്തവന് വിജയമില്ല അതാണ് വിശുദ്ധൂറാൻ പറഞ്ഞു വല്ലദീനും വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാണ് സൂറത്ത് മിനുവിലൂടെ അപ്പൊ പറയണ എന്ത് കടമകളും കടപ്പാടുകളും അമാനത്തുകളും പൂർത്തീകരിച്ചവരാകുന്നു അവർ അപ്പോ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു അമാനത്താണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം എന്നതും അതിനൊരു ശാഖയിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയി സെക്രട്ടറി ആയി നമ്മളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷം സുഹൃത്തുക്കൾ അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിപ്പെട്ടതാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കാതെ നമ്മൾ അത് മരിച്ചു പോയാൽ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്നൊരു ഓർമ്മ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാകണം നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രബോധനമെന്ന ബാധ്യത വളരെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് സൂറത്തിൽ അസറിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നാല് കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് അമല സ്വാലിഹാത്ത് മൂന്ന് ആ കാര്യം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപദേശിക്കുക നാല് ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുക ഇത് നാലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നഷ്ടക്കാരാണെന്നാണ് സൂറത്തിലെ അസർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിലും ഞാനും എന്റെ ഇസ്ലാമും നിസ്കാരവും നോമ്പും വേറൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ അത് നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നഫ്സ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്കിതാ ഒരു കച്ചവടം ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെ ആ കച്ചവടം ഏതാ ആ കച്ചവടവും ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്തും കൊണ്ടും ദീനി മാർഗത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്ത് കഠിന പരിശ്രമം നിർവഹിക്കുക എന്നത് കുറച്ച് പ്രയാസത്തോടു കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് അല്ലേ ആ പ്രയാസം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുള്ളൂ നിബിസല്ലാ അലിസ്ലമയും സഹാബത്തും ആരാധനകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർ ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താകുമായിരുന്നില്ല തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമായിരുന്നില്ല നബിയും സഹാബത്തും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക ലോകം സാക്ഷിയാകേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഈ സംഗതികളൊക്കെ വരാനുണ്ടായ കാരണം ഈ കാര്യം പുറത്തു പറയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ആ പറയാൻ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മുടെ ഈമാന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ മാത്രം ഒതുക്കി വെച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാകുന്നില്ല അമാനത്ത് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്ന് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചത് നമ്മെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് വലിപ്പി വലിക്കലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഒളിച്ചു വെച്ചാൽ അത് നമ്മെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പിറകോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം നമ്മുടെ കുടുംബം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയണം ഞാൻ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ വിസ്ഡം യൂത്തിന്റെ ഒരു ഭാരവാഹിയാണ് ഈ വിവരം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അറിയണം എല്ലായിടത്തും ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെന്നതാണ് ഇത് പറയാതെ ഒളിച്ചു വെക്കലാണെന്നതാണ് പലപ്പോഴും പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവാകാതിരിക്കാനുള്ള വേറെ ഒരു കാരണം അതുകൊണ്ട് നാം ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ഐഡന്റിറ്റി ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നാം പുറത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗണന അതിലായിരിക്കുമെന്ന് അവരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ സമയം
വീട്ടിൽ ഒരു ഏല അനങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടി വരും മറ്റേ എന്താ മക്കളും ഭാര്യ വേറെയുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ ഷെയർ ചെയ്യും എൻ്റെ ഭർത്താവ് അയാൾക്ക് കുറേ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും അവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക് ഞാൻ എന്നെ സംഘടനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ച് തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭാരം തരാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കാര്യത്തിന് സമയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐഡന്റിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ നിലപാടുകളിലൂടെ ആവണം അഥവാ ജീവിത വിശുദ്ധിയും കുടുംബത്തോടും ജോലിയോടുമുള്ള ബാധ്യതകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാം ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം നമ്മുടെ കുടുംബം ഇവിടങ്ങളിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഭാര്യ പറയണത് ആ വിസ്ഡം യൂത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സുബൈക്ക് പള്ളി പോകുന്നില്ല മര്യാദക്ക് എന്നോട് പെരുമാറില്ല സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഒരു നിയന്ത്രണമല്ല എന്നാൽ വിസ്ഡം യൂത്തിൻ്റെ വലിയ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്കെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് മാഷർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ വിസ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരാളൊക്കെ തന്നെയാണ് അയാൾ പക്ഷെ മര്യാദക്ക് സമയത്തോടെ വരില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അയാൾ ചെയ്യൂല ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രയാസം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയാളാണ് പിന്നെ മൂത്തൊരു താടിയുണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഒരു വെച്ചം എന്നാണ് നമ്മളെപ്പറ്റി അഭിപ്രായമെങ്കിൽ വളരെ ഗുരുതരമാണ് വിഷയം അവിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അവർ സമയം തരും നാം അവിടുത്തെ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഇയാൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് വേറെയും കുറെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ പലരും എന്താ ഒളിച്ചു വെക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നു ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചു വെക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആളായിട്ടല്ല പലപ്പോഴും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് അനാവശ്യമായ എൻഗേജ്മെന്റുകളിൽ പെട്ട് ഏ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒന്നിനും ഒഴിവില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയും അതാണ് മീറ്റിംഗിൽ എത്താൻ പറ്റാത്തത് അതാ വിസ്തുതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് അതാ ഒരു ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തമാക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ഈ സംസാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ വിലയിരുത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്നതൊന്നും യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളല്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണ കാരണങ്ങളൊന്നും ഒന്ന് സമയമല്ല എന്താ യോഗത്തിന് വരാത്തത് സമയമല്ല എന്താ മീറ്റിംഗിന് എത്താത്തത് സമയമല്ല എന്താ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം സമയമല്ല സഹോദരങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് അത് പണ്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അതെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കൂല ശരിയാണ് ശാരിക്ക കിട്ടുള്ളവരെയോ മനസ്സുകൊണ്ട് സമയം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സമയത്തെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അപഹരിക്കുന്ന സമയം എത്രയുണ്ട് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ സമയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഫോണിന് വാങ്ങുക ഫോണ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ യുവർ ഹവർ എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ യൂട്യൂബ് കാണാൻ എത്ര സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര സമയമുണ്ട് വാട്സപ്പ് എത്ര സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് ഇയാൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇത് പരസ്യമായിട്ട് വേറെ ഒരാൾക്കുക എൻ്റെ ഫോൺ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് മറിച്ച് അതിന് യഥേഷ്ട സമയം നാം ചെലവഴിക്കുകയും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ അവിടെ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഒരിക്കലും നമുക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ശവസംസ്കാരമാണ് ആലസ്യം മടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുള്ളത് വീട്ടിലാളില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലാളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും വരാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പൊ തന്നെ യൂത്ത് കോൺക്ലേവിന് എത്താത്ത ആളോട്
എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു മുൻഗണനയാണ് വിഷയം പ്രയോറിറ്റി ആണ് വിഷയം ഈ വിസക്ക് ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഇത് ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിലും മറ്റവൻ പോകും വേറെയുള്ളവർ എടുത്തോളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല എന്ന തോന്നലാണ് അവിടെയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് ഇത് നാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കബറിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കബറാണ് ഓരോരുത്തും വ്യക്തിപരമായാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റവൻ ചെയ്യട്ടെ വേറെ ഒരുത്തൻ ചെയ്യട്ടെ അവരൊക്കെ ചെയ്യുമോ നടന്നുകൊള്ളും ഞാൻ കൂടെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എന്നല്ല ഇതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുൻഗണനാക്രമം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് പ്രവർത്തന പരിചയമല്ല ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ ജോലിയില്ലേ ഈ ജോലിയിൽ നാം ടാർജറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ഒരു ജോലിയിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ശേഷികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാത്തൊരാൾക്ക് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ പരീക്ഷയുടെ ടൈമിലും പാഠഭാഗങ്ങൾ തീർക്കണം അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ ലീവ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ ടൈം ടേബിൾ ക്രമീകരിക്കണം അതൊരു പരിചയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാർജറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടാർജറ്റ് നിങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ലേ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അസുഖങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ടാർജറ്റ് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിവ് മറ്റു ബേരിയകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിവ് പലപ്പോഴും സംഘടനയുടെ ചുമതലകൾ വരുമ്പോൾ മറന്നുപോയി അള്ളാനെ മറന്നുകൊണ്ട് പറയണം എനിക്ക് പരിചയമില്ല എനിക്കതിന് കഴിയില്ല അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു നിരക്ഷരനായി മാറുകയാണ് ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണിത് അല്ല കാണുന്നില്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് ആരും പരിചയമില്ല എന്നും പറയുന്നത് അത്ര വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലത് പരിചയമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സ് വെക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഗൗരവത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുക യൂത്തിന്റെ ഒരു അതിൻ്റെതായ ഒരു മീറ്റിങ്ങും പരിപാടിയും ചേർന്ന് നിങ്ങൾ അജണ്ടയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നാൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പല ശാഖകളിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇത് സ്വന്തം നമ്മളാണ് ചലിപ്പിക്കേണ്ടത് യുവാക്കളാണ് നട്ടല്ലെന്ന് പറയുന്നത് യുവാക്കളാണ് ചാലക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോകുവാൻ തണുത്തുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര അവബോധമില്ലാത്ത മുസ്ലിം യുവജനങ്ങൾ അകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില അപകടങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് വികാര നിലപാടുകളോട് സമരസപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറെ അനുകൂലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൗരത്വ ഭേദഗതിയും സമരവും ഫാഷിസത്തിൻ്റെ സകല ദ്രംഷ്ടങ്ങളും എടുത്തണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ രംഗത്ത് വന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വികാര പ്രകടനം ആവാം കുറച്ചൊക്കെ ഈ തീവ്ര സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്ന സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട ഏയ് ഈ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് വിസ്ഡം യൂത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം നീണ്ടു നിന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് അന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനം ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം ജനത അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നം അനന്തമാണ് അവസാനമായി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പതനം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമായ അവസ്ഥ വർഗീയ തീവ്രവാദ പ്രവണതകൾ തലപൊക്കിയ സാഹചര്യം അന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് സംയമനം പാലിക്കേണ്ട സമയമാണെന്ന് ആ സംയമനം പാലിക്കണം വിവേകം പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കളിയാക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ കടന്നു വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ തീവ്രപരമായ രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഖുർആൻ ആയത്തുകളെ പോലും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു സമൂഹം എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് കരുതാതെ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ പടയോട്ടവുമായി അതിന്റെ യുവജന വിഭാഗം രംഗത്തു വന്നു ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ആയത്തുകളുടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പല ആളുകൾക്ക്
അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതക്ക് പകരം ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെ പാലൂട്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ടോ അതിന് മൗനാദവാദം നൽകിക്കൊണ്ടോ അവരെ രഹസ്യമായി തലോടിക്കൊണ്ടോ അവരോട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടോ അല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതും പരിഹരിക്കേണ്ടതും ഇവിടെയുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതേതര വിശ്വാസികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്നും മതനിരപേക്ഷ നിലപാടുള്ളവരാണ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം പക്ഷെ എന്തി അവർ വിജയിക്കാതെ പോയി അത് അനൈക്യമാണ് അത് ഐക്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു അതിനു പകരം ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും രണ്ട് ചേരിയായി മാറ്റുക എന്നതാണ് വർഗീയമായി പൂർത്തിയായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനാക്കം കൂട്ടുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ യുവാക്കൾക്കിടയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വിസ്ഡം യൂത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ ആശീർവാദവും മാർഗനിർദ്ദേശവുമായി വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനും അതിന്റെ മറ്റു ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകും സമൂഹം എന്ത് പറയുന്നു എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതല്ല ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം സുചിന്തിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരപകടം ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാത്തുവെക്കണമെന്നാണ് ഒന്നെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് പൗരത്വ സമരത്തിന് പരിക്ക് പറ്റുമെന്ന് പേടിച്ച് ആദർശം തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു വിമുഖത സ്വാഭാവികമായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യുവാക്കളും പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിൽക്കണം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ നാട്ടിലും സംയുക്ത സമരസമിതിയാണ് അല്ലേ എല്ലാ മുജാഹിദും ജമായത്തും എല്ലാ പിന്നെ ഭിന്നതള്ള സംഘടനകളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇനി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചാലാകെ പ്രശ്നമാവും അപ്പം ഈ ഐക്യത്തിന് പ്രയാസമാവും ഈ പൗരത്വ സമരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടില്ല വരുമില്ല പക്ഷെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ അറിയോ ഇസ്ലാമിൽ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ന്യൂനതയില്ലാത്ത പക്ഷമാണ് ന്യൂനതയുള്ള പക്ഷമാണ് പ്രശ്നം ന്യൂനതയാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ എണ്ണക്കുറവല്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കുറവാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരാകണം അതിനെന്നാ ഒന്നാമത്തെ തൗഹീദാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അള്ളാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അവന് മാത്രം സുചൂതി ചെയ്യുക വിദഗ്ധത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഇതുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രബോധന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മകളല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ അത് പറയാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അശ്രദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാൻ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മെ ഇത് രക്തമാക്കുന്നത് മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ യുവജന സംഘടനകൾ എമ്പാടുമുണ്ട് അവരൊന്നും നിർവഹിക്കാത്ത ഒരു ബാധ്യത നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതാണിത് മറ്റുള്ളതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പൂരിപ്പിക്കും ഈ കോളം പൂരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നത് നാം ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകരുത് എന്നത് ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആദർശം നമ്മൾ തുറന്നു പറയുക പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അത്രേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉള്ളൂ ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൊമ്പ് കോർക്കുകയും ചെളിവാരി എറിയുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമില്ലാതിരിക്കുക ചെളിവാരി എറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലും ചെളി പറ്റും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കനൽവാരി എറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയും പൊള്ളും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ഒരു തെറ്റായ ഭാഷയും തെറ്റായ രീതിയും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും സംഘടനകളുടെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതൊരു യുദ്ധമാക്കുന്ന രീതിയും നാം അവസാനിപ്പിക്കണം ആ വഴിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് വിസ്തം വന്നതിന് ശേഷം പ്രബോധന രംഗത്ത് സ്വീകരിച്ച രീതി മാന്യമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക തെളിവുദ്ധരിച്ച് സംസാരിക്കുക നസീഹത്ത് പ്രസംഗത്തിലും എഴുത്തിലും മാത്രമല്ല പ്രയോഗതലത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിർഭയമായി നമ്മുടെ ആദർശ ഐഡന്റിറ്റി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും നമ്മൾ പങ്കാളി ഇത് രണ്ടും തെളിയിച്ച് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നാം വിദ്യരക്തമാകുന്നത് സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു
ഈ രണ്ട് സമൂഹത്തെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ അജണ്ടകളും നമ്മുടെ അറിയിപ്പുകളും നമ്മുടെ ഫോളോഅപ്പുകളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രീതികളുമെല്ലാം ഇതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഭാരമല്ല നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു അത്താണിയാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഭാരമാണ് അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇന്ന് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറിയോ നിഷ്കളങ്കരായ നമ്മെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആദർശ വിശുദ്ധിയുള്ള തെക്കുവയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ ആരായിരുന്നാലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ പണം കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധികാരം കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വേറെ നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നാൽ ഒരു ഉപകാരം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നാലെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കമായി നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാനും തിരുത്താനും നല്ലൊരു സൗഹൃദവും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ക്യാമ്പുകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാല മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ വേണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു കൗൺസിലറോട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവൻ എൻ്റെ പ്രശ്നം പറയാനേ അതിന് ഡേറ്റ് കിട്ടാന്നതിന് എത്രയോ പണി എന്നാൽ ഇത്രയൊന്നും വരി നിൽക്കാതെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോലിയിൽ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മോട് സഹകരിക്കാനും നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാനും വേണമെങ്കിൽ സഹായിക്കാനും ഒരു കൂട്ടം കൂടെ ഉണ്ട് വേറെ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ അതായത് നമ്മളെ ഭാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇറക്കി വെക്കാനും കൂടി പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംഘടന കാണും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററോ കന്യൂസ് അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതാണ് ഈ സംഘടന ഭാരമല്ല നമ്മുടെ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു അത്താണിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം സഹപ്രവർത്തകർ ഒരിക്കലും നിഴലുകളാവരുത് തിരുത്തൽ ശക്തികളാകണം അഥവാ തിരുത്തുന്നവരായി മാറണം ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറുമ്പോൾ മാറുകയും തലയാട്ടുമ്പോൾ തലയാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിത്രത്തെ എനിക്ക് വേണ്ട അതെൻ്റെ നിഴൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയായി ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു നിഴലല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോങ് ആവുമ്പോൾ നമ്മെ തിരുത്തുക കൂടി ചെയ്യുന്നവനാണ് അവര് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പരം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അഥവാ സോബിൽ ഹക്ക് അഥവാ സോബിൽ സബർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നന്മ കൽപ്പിക്കുക തിന്മ വിരോധിക്കുക അത് ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേഴ്സണലായിട്ട് ഗുണകാംക്ഷയോട് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരിക നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ശരിയായ റൂട്ടിൽ വരിക ജോലികൾ അവസാന സമയത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയവും സമ്പത്തും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കാരണമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഒരു സർക്കുലർ വന്നാൽ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ ഉടനെ നടപ്പാക്കുക അതിങ്ങനെ വൈകിപ്പിച്ച് അവസാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് അവസാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഭാരം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും വീടിന് തീ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കിണർ കുഴിക്കുന്നത് പോലെ ആകരുത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം തീ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയിട്ട് അത് അണക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കിണർ എത്താൻ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകണം കിണർ അല്ലേ ഇതുപോലെ സംഘടന എന്നുള്ള നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് വരാനുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിഹാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആസൂത്രണത്തോടു കൂടി സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് വേണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശാഖ ഈ കോൺക്ലേവ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാറ്റം ശാഖയിൽ കാണണം ഇനി രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് നമ്മുടെ വിസ്ഡം ഡേ അതിൽ ഞായറാഴ്ച ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഞായർ ആ ഡേറ്റിനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് മറ
അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ തന്നെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് ഈ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ നടന്ന എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്താണെങ്കിലും പറയും മിനിമം എന്ത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഈ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ കൊണ്ടോ എന്തൊരു ചൂടാണ് ഇവിടെ ആ ഫാൻ ഉറക്കിയുണ്ടോ ഈ ഫാൻ ഉറക്കി ഇതെന്ത് സംഘടനയാണ് ഇതിപ്പത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്തൊരു എ സി ഒക്കെ സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം ഇട്ടൂടെ അല്ലേ ചോദിക്കണവരും ഉണ്ടാവും ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ളവരും ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ ജില്ലയിൽ ഇതേപോലുള്ള പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുള്ള ആദ്യം പോയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം ആദ്യം അന്വേഷിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ശക്തമായി പറയാണ് നമ്മൾ ഈ ത്യാഗം സംസാരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും മാത്രമുള്ളതല്ല കുറച്ചൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ് പഴയകാല സഹാപത്ത് അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്തു വയറ്റത്ത് കല്ല് കെട്ടി വെച്ചു എന്ന് പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് മരിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് പ്രായമായ തീരെ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഈ യുവത്വ കാലഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും അല്പം ചൂടും അല്പം വിയർപ്പും അല്പം പ്രയാസവും ഇതിന്റെ പേരിൽ പോലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുത്താൻ സാധിക്കുക രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു എന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൂടെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പണ്ട് കാലത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ വേനൽക്കാലം വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കല്യാണവും സൽക്കാരവും പരിപാടിയായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര ചെലവ് വരുന്ന കറി ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അതിന് ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ കാശ് കൊടുക്കണം ഒരു ഞായറാഴ്ച വന്നാൽ രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടൂല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മാസം മുറ തെറ്റാതെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മേഖലകളിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ഭയങ്കര പ്രയാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബോധപൂർവ്വം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺക്ലേവിൽ ആ എ സി സൗകര്യം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് എന്നാൽ എ സി വേണ്ട പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറൊരു പരിപാടിയിൽ ഒരു എ സി ഹാളൊക്കെ കണ്ട് അന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ അവിടെ എ സി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കാനും കുറച്ചൊക്കെ അനുഭവിക്കാനും തയ്യാറാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഹൈറായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ ധരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായ സംശയമുണ്ട് അതുകൂടി ബഹുമാന്യനായ ടി കെ അതിന് മറുപടി പറയും ഈ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാവണമെന്നാണ് പ്രസിഡിയത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പക്ഷെ ഇതിലും ഭീതിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടും അതിനൊന്നും നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഒരു തീവ്ര സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വർഗീയ സ്വഭാവത്തിൽ അതിന് പരിഹാരം കാണുന്ന രീതിയല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ സമയത്താണ് ഇവിടെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്നൊരു സംവിധാനം തന്നെ ചില ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് എൻ ഡി എഫ് എന്നുള്ള സാധനം പിന്നീട് അത് വിവാദമായപ്പോൾ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന പേരിലേക്ക് അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ആശയം അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തി പിന്നീട് അതും തന്നെ ഒരു തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംവിധാനമാണ് എന്ന് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി വീണ്ടും പേര് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ആ പേര് മാറ്റിയതാണ് പിന്നീട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ വന്നത് അത് പിന്നീട് അതും തന്നെ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി എന്ന പോലുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് ഇനി അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞും പേരുകൾ മാറും പേര് മാറ്റിയതുകൊണ്ടൊന്നും എന്ത
നിങ്ങൾ കഴുത്തിൽ അല്ല തല എത്ര പ്രാവശ്യം തടവണം എന്ന ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കഴുത്തിൽ തല ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ എത്ര പ്രാവശ്യം തടവണം തടവണ്ടേ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഈ തലന്നെ പോണ കേസാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കർമ്മശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞ് നിൽക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വല്ലാതെ പ്രഷർ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ എന്നാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് മുജാഹിദുകളെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കും എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കർമ്മശാസ്ത്രവും നമസ്കാരത്തിലെ കാര്യങ്ങളും തൗഹീദും സുന്നത്തും വിധേയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ച നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ മതേതര കക്ഷികൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക അവരുടെ വോട്ട് ഭിന്നിക്കാതിരിക്കുക എന്ന ആശയത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുന്നുണ്ടോ ഒരു തടസ്സം അതുകൊണ്ട് വരാൻ പോണില്ല വന്നിട്ടില്ല ആ തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ എലക്ഷൻ വരുമ്പോ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഐക്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ലളിതമായി പറയാം ഒരു വാർഡ് ആ വാർഡിൽ ഒരു ആയിരം വോട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ആയിരം വോട്ടുണ്ട് ആ ആയിരം വോട്ടിൽ ഒരു അറുന്നൂറ് വോട്ട് അവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ വോട്ടാണ് മതേതര വിശ്വാസികളുടെ വോട്ടാണ് ഒരു നാനൂറ് വോട്ട് അവിടെയുള്ള ഫാസിസത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയതയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ വോട്ടാണ് ആ അറുപത് ആ പിന്നെ അറുന്നൂറ് വോട്ടിന്റെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാനൂറ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് പരാജയപ്പെടുത്താം പക്ഷെ ഈ നാനൂർ ഈ അറുന്നൂറത്തെ വിഭാഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ ഓരോരുത്തരും സ്ഥാനാർത്ഥിനെ വെക്കുകയാണ് അല്ലേ എസ് ഡി പി ഐക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് വേറൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗത്തിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൊന്നും ആർക്കും മാറ്റല്ല എല്ലാവരും മുദ്രാവാക്യം എന്താ പിന്നോക്ക ദളിത് ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും അവകാശത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ വിലക്ക മുദ്രാവാക്യം ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവർ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭൂമികയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ അറുനൂറ് വോട്ടിന് ആറ് പട്ടിയിൽ വീഴ്ത്തുകയാണ് ജയിക്കുന്നതാരാ ജയിക്കുന്നതാരാ ആ നാനൂറ് ആളുകൾ ഒറ്റ ഒറ്റ പിന്നെ ഇതിൽ വീണുകൊണ്ട് അവർ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആരാ അതിന് ഉത്തരവാദി ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദികളാണ് ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദികളുടെ പിന്നെ ആദർശപരമായ പ്രചാരണങ്ങൾ കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖാമുഖങ്ങൾ കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ കാരണം ഒരു വോട്ട് പോലും ഇവിടെ ഭിന്നിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അത് ഭിന്നിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ പ്രയോഗതലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭിന്നിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതേതര വോട്ടുകളെ വിവിധ പെട്ടികളിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവർക്ക് നേടാനുള്ളത് അപ്പൊ മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ഈർക്കിളി സംഘടനയും വന്ന് ഇവിടെയുള്ള വോട്ട് ഭിന്നിപ്പിച്ച് അതാണ് ഇവിടെ ഫാസിസത്തിന് വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വൈകാരികമായി എടുത്തു വാടി അതാണ് അതിന് പരിഹാരമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഇസ്ലാമികമായിട്ടും തെറ്റാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വികാര ജീവികളുടെ പിന്നാലെയല്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ സംയമനെന്ന് സംയമനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ട് കൊടുക്കലല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ബുദ്ധിപൂർവമുള്ള ഒരു പെരുമാറലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലവേദന അവർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന അതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തലവേദന ഒരിക്കലും ആരെ കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടല്ല അവരെ കൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം അവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്കും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും സജീവമായി നിൽക്കണമെന്നത് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും താല്പര്യമാണ് എന്നാൽ മതേതര സമൂഹത്തിന്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള നിൽപ്പാണ് ഒന്നിച്ചുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പാണ് ഇവരെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും തലവേദനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനോ അവർ പല രീതിയിലുള്ള പ്രചന്ദന പ്രചാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഒറ്റപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് നോക്കി നിന്നോളി നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മതേതര കക്ഷികളെ പരിഹസിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്നും വീണു പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ഇതാദ്യമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷയമല്ല ഇന്ത്യയുണ്ടായിടത്തോളം കാലം അതിന്റെ മുമ്പും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പാഠപുസ്തകം നമ്മു